আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আর আছেন ইকরা বাংলার মা আমার মা প্রোগ্রামে আমি হাফসা ইসলাম আবারো চলে আসি আপনাদের সাথে নতুন একজন গেস্ট নিয়ে প্রতিবারের মতোই আমার সাথে নতুন নতুন গেস্ট বা মাদেরকে নিয়ে আসি তো আজকে আমার সাথে আছেন যিনি উনি খুবই পরিচিত একজন মুখ আমাদের কমিউনিটিতে গত সপ্তাহ আমার সাথে পরিচিত মুখের জন্য নিয়ে আসলাম এবারেও নিয়ে আসি ওনার নাম হলো হেনা বেগম আপা আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আজকে দিন কেমন গেল আপনার আজকে আসলে দিনটা ওয়েদারটা খুব সুন্দর আজকে তাই দিন মনটাও ভালো ছিল দিনটাও ভালো কাটেছে হ্যাঁ ওয়েদার ভালো থাকলে মানে রোদ থাকলে ওয়েদার কিন্তু সবগুলো আমাদের জন্য ভালো सकाले मजा बनाले खेलम समय धन्यवाद मुखे <laughs> 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 আমার জন্ম বেড়ে ওঠা মৌলিবাজার শহরের শাহবন্দর গ্রাম আমার জন্ম পড়ালেখা মৌলিবাজারের মৌলিবাজার শহরের আলী আহমদ গার্লস স্কুলে তারপরে লন্ডনে চলে আসি এইখানে এসে প্রথমে পড়ালেখার তেমন একটা সুযোগ পাই নাই কারণ একটা বাচ্চা হয় তারপরে আস্তে আস্তে আর কি বাচ্চাগুলো একটু যখন বড় হয় তখন নিজে কাজের জন্য বের হই আচ্ছা তারপরে স্কুলে একটা স্কুলে জব করি আনটিল নাও এন্ড তারপরে আস্তে আস্তে কি কমিউনিটি যখন বাচ্চারা একটু বড় হতে থাকে তখন ওই যে দায়িত্বটা একটু যদিও বাড়ে তারপরেও একটু ফ্রিডম আসে ইচ্ছাটা বাড়ে তখন আস্তে আস্তে আর কি কমিউনিটির অনেক কিছুতে জড়িত হয়ে যায় আপনি বলছেন যে দায়িত্ব বাড়ে বাচ্চারা যত বড় হতে তত আমরা এক্সপেক্ট করি যে দায়িত্বটা কমে কিন্তু দায়িত্বটা দায়িত্বটা কিভাবে বাড়ে একটু যদি একটু বলবো হ্যাঁ প্রথমেই বলি যে আমি আমার আমার ছেলে মেয়ে পাঁচজন তিন মেয়ে দুই ছেলে যেহেতু মা আমার মা এই নামটা আমাকে টাচ করে খুব ভালো লাগে মানে আমাদের আমার মনে হয় কি আমি জানি না আপনার এরকম মনে হয় কি না কারণ যেহেতু আমার অল্প বয়সে বিয়ে হয় অল্প বয়সে মা হয় আমার মনে হয় আমার জীবনটাই শুধু আমি মাই মানে আমার যে পরিচয় আমার যে আমার অনলি কাজে গেলে আমাকে নাম ধরে কেউ ডাকে না হলে আমি কারো মা মানে এরকমই সম্পর্ক খালা একটা একটা বিয়ে বিয়ে হয়ে গেলে তখন দেখা যায় যে আইডেন্টিটিটা একটা থাকে না থাকে না অমুকের বউ मन हतो कान सुनते चाहिए नाम নিজের নামটা শুনতে ইচ্ছে করত আমরা নিজের নামটা যেন হারিয়ে যায় আমাদের মেয়েদের বেলায় এরকম হয় আর যে কথা বলছিলেন যে দায়িত্ব মা হিসাবে যে আমাদের আমরা মনে করি বাচ্চারা যত বড় হয় আমাদের আমাদের ডিউটিটা কমে আসলে কমে না আসলে বাড়ে যখন একটা বাচ্চা জন্ম হয় তারপরে আমরা আশা করি বাচ্চাটা হাঁটলে আমাদের মনে হয় আমরা শান্তি সে হামাগুড়ি যখন দেয় তখন এই যে জিনিসপত্র ফেলে সবকিছু কেয়ার বলতে লাগে তখন 
হাঁটা শিখল তখন আরো যন্ত্রণা বাড়লো এ দৌড় দেবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে পড়ে যাবে তারপরে নার্সারি নার্সারিতে গেল তারপরে প্রাইমারিতে গেল দায়িত্ব আরো বাড়লো কারণ প্রাইমারিতে যাওয়ার পর আপনার যে একজন মা হিসাবে আপনি কিন্তু দায়িত্ববান মা হিসাবে ওর লেখাপড়া কেমন চলছে ওর স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখা ওর হোমওয়ার্কের দিকে খেয়াল রাখা টিচারের সাথে কন্টিনিউ যোগাযোগ রাখা প্রাইমারি থেকে যখন সেকেন্ডারিতে যায় মানে প্রথম ইনফ্যান্ট তারপরে জুনিয়র আরো বাড়ে তারপরে সেকেন্ডারিতে গেলে তখন বাচ্চারা যখন টিন এজ হয় বিশেষ করে ছেলেরা বা মেয়ে ছেলে মেয়ে দুজনই মানে মার জন্য যে কতটা একটা একমাত্র মা ছাড়া কেউ জানবে না বাবারা খুব কম কারণ সাথে থাকে না কাজে থাকে সারাক্ষণ ওরা দেখে না কিন্তু মায়ের উপরই তো এই চিন্তাটা থাকে আমার মেয়ে এখন তেরো চোদ্দতে পা দিয়েছে এখন তাকে একজন মা কিন্তু সবাই জানে আমাদের ডিউটি তিনশো পঁয়ষট্টি দিন আমরা কাজ আমরা যতই কাজ করি কমিউনিটির কাজ করি টিভিতে উপস্থাপনা করি কথা বলি লেকচার দেয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত একেবারে শেষে কিন্তু কেমন আছে আমি কথা বললাম না এই এই ইয়েটা যে কখনো যাবে না আমাদের মনে হয় মাদের মাদের জন্য এই যে বাচ্চাদের জন্য যে সবসময় একটা ওয়ারি বা স্ট্রেস নেওয়া বা চিন্তা করা আমাদেরকে এই শক্তিটা আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন কারণ আমরা এরকম করে করে তারপরে আমরা ভালো থাকি বাচ্চাদের দিকে চেয়ে আমরা ভালো থাকি থাকার চেষ্টা করি আমি বলবো যে সব মারা আসলে মায়েদের আলাদা একটা শক্তি আছে ভেরি স্ট্রং এবং সব মায়েদের এই ওই যে ধৈর্য ক্ষমতা অনেক বেশি সেজন্যই মনে হয় আল্লাহ আমাদেরকে মা ব্লেসিংটা আমাকে আমাদের দিয়েছেন গত সপ্তাহ আমাদের এই প্রোগ্রাম শেষ করার পরে আমাদের এক ভাই আমাকে কোয়েশ্চেন করেছিলেন যে হাফসাফা আপনি বাবাদেরকে নিয়ে প্রোগ্রাম করেন তো ওনারা শুনছেন অবশ্যই প্রোগ্রামটা আজকের তো বলবো যে ওনার বাবাদেরও কিন্তু আমরা কিন্তু তেমন একটা করতে পারবো না ওরা কি করছে ওরা একজন বাবা হিসাবে যতটুকু বুঝবে বা উনি যেভাবে দায়িত্ব নিয়ে দেখবে সেটা আমরা করতে পারি না বা শুনবে না কখনো কখনো আছে ছেলেরা মায়ের মাকে মানে ওরা বলে যে মায়ের মায়ের একটা সফট কর্নার আছে ছেলে বাচ্চারা যদি একটু দুষ্টমি করে মায়েরা কিন্তু এটার একটু লাই দেয় কিন্তু মেয়ে বাচ্চা যদি দুষ্টমি করে মা কিন্তু সহজে মেনে নিতে পারে না এইটার শাসন করবে আমি দেখেছি আমার পরিবারে আমি আমার আমরা পাঁচ ভাই চার বোন আমি ছয় নম্বর তো আমার বড় ভাই আছে বড় বোন আছে ছোট ভাই আছে ছোট বোন আছে আমি মাঝখানে মানে আমার কোনো ইয়ে নাই আমার কোনো শখ নেই যে আমার এটা ছিল না বা ওইটা ছিল আমি খুব লাকি আমি সব সময় আমাকে নিজেকে নিজে ভাগ্যবান মনে করতাম যে বড় ভাই থাকলে যে একটা আল্লাহদের জায়গা থাকে ছোট ভাই থাকলে তাকে কাজ করাইতে পারি এরকম আর কি তো আমি দেখলাম আমাদের আম্মা আব্বা যখন মানে আব্বা সবসময় শাসনের মধ্যে রাখতেন আমার ভাইদেরকে আমাদের আমাদেরকে এরকম করতেন না আর আমাদেরকে করতেন আম্মা আর বোনের মানে ভাইদের কোনো দোষ করলেই আম্মা তখন বলতেন তোমার ছেলে মানে এইটা আমার সব সময় মনে হয় যে তোমার ছেলে এরকম করে বলতেন যে তোমার ছেলে এরকম করছে তখন আম্মা বলতেন হ্যাঁ দুষ যখন কিছু খারাপ করে তখন আমার ছেলে যখন ভালো করে তখন তোমার ছেলে তো আর তোমার মেয়েরা কি করে যেভাবে খুশি থাকতে চায় কারণ ওরা সারা জীবন আমাদের সাথে থাকবে না পরে গড়ে চলে যাবে ওদেরকে আদর্শ হাক দিয়ে বড় করতে হয় মেয়েদের কখনো আব্বা মানে আমাদেরকে আর কি খুব পছন্দ করতেন মেয়েদের 
মানে আমাদেরকে কখনো বোকা দিতেন না ধমক দিতেন না কিন্তু আমি আমি আমার বড় ভাইদের মুখে গল্প শুনেছি যে আব্বা কত গরম ছিলেন আব্বা টিচার ছিলেন আব্বা খুব মানে স্ট্রিক্ট ছিলেন তাদের বেলায় মানে আব্বা চয়েস করতেন তারা কাদের সাথে চলাফেরা করবেন কাদের সাথে বন্ধুত্ব করবেন কিন্তু আমাদের বেলায় মানে শুধু আদর করে বুঝাইয়ে বলতেন আমরা শুনতাম অবশ্যই আমরা মানে আব্বাকে ভয় পেতাম রেসপেক্ট করতাম আগেকার দিনে যেরকম বাবাদেরকে আসলে এটা কি ভয় না রেসপেক্ট রেসপেক্ট এটা আসলে সম্মান সম্মান মনে করে তো এইজন্যই বলি যে বাবার সমান দায়িত্ব যদিও বাবারা কাজে ব্যস্ত থাকেন বিজি থাকেন বাইরে থাকেন তাদের একটা ভরসা থাকে যে করে মা আছে মা ওদেরকে আগলে রাখবে খেয়াল রাখবে কিন্তু সব মা তো আর হয় না মানে সব মায়ের বেলা হয় না সবকিছু সবাই পারেও না সবাই পারেও না সেটাই সবাই পারেও না তাই তাই এই জন্যই অনেক মায়েরা অনেক অনেকভাবে সাফার করতেছে ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছে ছেলে মেয়ে যদি অন্য পথে চলে যায় সবাই তো আর ফরচুনেট না যে বাচ্চা সব বাচ্চা ভালো হয়ে যাবে ভালো হবে আমার চুকে দেখা যে আমি অনেক মাদের দেখেছি বাচ্চাদের জন্য ওদের কষ্ট ওদের কান্না কাউকে বলাও যায় না বাচ্চার কষ্ট একটা মা গিয়ে কাউকে বলতে পারবে না যে আমার বাচ্চাটা ড্রাগস নেশাগ্রস্ত বা আমার বাচ্চাটা স্কুলে যাচ্ছে না স্কুলের নাম করে বাইরে যাচ্ছে তখন এই যে মার কষ্ট এই মাটা কিন্তু বাবার কাছেও বোকা খাচ্ছে ছেলেকেও কন্ট্রোলে আনতে পারতেছে না কি করবে কিন্তু এটা কি শুধু মায়ের দায়িত্ব না বাবা উভয় কিন্তু সব সময় আমাদের সমাজটা তো মাকেই দায়ী করে আমাদের যে সমাজ সেটা যখন আমার বাচ্চা একটা একটা বাচ্চা যখন লেখাপড়া ছেড়ে দেবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে দাঁড়াবে তখন বাপের নাম বলে বলবে অমুকের ছেলে কিন্তু বাপ এসে মাকে ব্লেম করে তো এইটাই আমাদের সমাজের মানে এইটা বদলাতে হবে কারণ তার কত কন্ট্রিবিউশন আছে আমরা সবচেয়ে বড় কথা হইলো আমরা একটা সংসার ছেড়ে আরেক সংসারে আসি সেখানে আমাদের খাপ খাইতে খাইতে সময় লাগে তারপরে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয় আমরা মা আমাদের সংসার আমাদের দায়িত্ব তারপরে যে যখন বাচ্চা বড় হয়ে বাচ্চা যখন কথা শুনে না তখন এই মাকে এই সব কিছু বহন করতে হয় এটা যেন হয় না এটা এটা দায়িত্ব বার যেন দুইজনে মিলে নেই অবশ্যই বাবা মা উভয় পক্ষের দরকার হয় এই দায়িত্বটা নেওয়ার বাচ্চাকে বড় করার তারপরে এর যে এডুকেশন সাপোর্ট যতগুলো রিকোয়ারমেন্টস আছে এগুলো কিন্তু করতে হয় আপনি বলছেন যে অনেকেই এই নেশাগ্রস্ত হয় বাবা মা কথা শুনে না আপনি যেহেতু স্কুলে কাজ করেন আপনার কি এরকম কোনো উইটনেস বা ইয়ে আছে যে কি কারণ হতে পারে যে বাচ্চারা ডিরেলড হয়ে যেতে পারে আমি মানে আমার জীবনের বেশিরভাগ সময় আমি বাচ্চাদের সাথে কাজ করেছি মানে চব্বিশ বছর আমার কাজের জীবন তো আমি যেহেতু প্রাইমারি স্কুলে প্রাইমারি স্কুলে এগারো পর্যন্ত এগারো হয়ে গেলে কিন্তু বাচ্চারা একটু তখন থেকে তাদের একটা ইয়ে চলে আসে চিন্তা চেতনা চলে আসে হ্যাঁ ইন্ডিপেন্ডেন্ট তখন আমরা দেখি যেমন অন্য দেশের বাচ্চাদের যেমন আছে না সিঙ্গল প্যারেন্ট মা আছে বা প্যারেন্টস হয়তো মা বাবা বিয়ে করে নাই কিন্তু তাদের বাচ্চা আছে মার কাছে কয়েকদিন থাকে বাবার কাছে কয়েকদিন থাকে কেউ কোনো কোনো দিন মা আসে নিতে কোনো দিন নানি আসে নিতে কোনো দিন বাবা আসে নিতে এগুলো লেখা থাকে যে আজকে কে আসবে তো এই বাচ্চাগুলো ওই যে পরিবারগুলো আমাদের আমা আমাদের একটা ইয়ে থাকে আমাদের সবার কাছে একটা জানা থাকে যে এই বাচ্চাটা সে বড় হচ্ছে কিন্তু তার শুধু মার কাছে বা মিক্সড তাদের কেউ আছে হ্যাপিলি থাকছে কেউ কিন্তু ডিস্টার্ব কেউ এমন ডিস্টার্ব থাকে কোনো বাচ্চা যেমন আট নয় বছরের বাচ্চাও কখনো কখনো লিখে যে আমি বাঁচতে চাই না তো আমি একা বাসায় থাকি আমার মা আসে না কাজ থেকে এরকম যখন বলে যে আমি রাতে ঘুমাতে পারি নাই চোখে চোখ যখন লাল দেখি আমরা বা কাপড় নোংরা দেখি তখন আমরা এগুলো আমাদের দেখতে হয় হাইজেনিকের জন্য তখন আমরা জিজ্ঞেস করলে বলে যে আই হ্যাভ নো ওয়াশিং মেশিন তো কোনো বাচ্চা আসে যেমন অনেক বাচ্চারা আসে সকালে নাস্তা না খেয়ে আসে লেট আসে তারপরে নাস্তা নাই তারপরে মুখ ভালো করে দোয়া না তো যখন দেখলা তখন হয়তো স্কুলে কিছু থাকলে একটা ফ্রুট দিলে তখন জিজ্ঞেস করলে বলবে যে আই ডোন্ট হ্যাভ এনি ব্রেকফাস্ট আমাদের আমার মা আমাকে ব্রেকফাস্ট দেয় না তখন স্কুল অ্যারেঞ্জ করলো ব্রেকফাস্ট ক্লাবের যে এখানে এসে ফ্রি 
মানে শুধু বাচ্চাকে তুমি আটটার সময় দিয়ে দাও বাচ্চারা ব্রেকফাস্ট করে তারপরে স্কুলে যাবে লাকি আমরা এরকম একটা দেশে থাকছি আর এরকম একটা ফ্যাসিলিটি পাচ্ছি হ্যাঁ তারপরে হলো যে ওই যে বলছো যে বাচ্চারা কেন নেশাগ্রস্ত বা কেন লেখাপড়া ছেড়ে ওই যে নাইফ প্রাইম এগুলো বাড়ছে প্রতিদিন এগুলো কোথা থেকে হচ্ছে এগুলো ফ্যামিলি প্রবলেম থেকে হচ্ছে প্রথমত হয় আমি যেটা মনে করি হাউজিং প্রবলেম মানে দুই রুমের গড়ে হয়তো মানুষ ছয়জন সাতজন আটজন গাদাগাদি করে থাকছে তাদের কোনো প্রাইভেসি নাই তাদের কোনো রুম নাই তাদের কোনো ডেস্ক নাই তাদের কোনো ল্যাপটপ নাই লেখাপড়ার কোনো ব্যবস্থা নাই তো বাচ্চা কোথায় থাকবে বাইরে চলে যাবে তো বাইরে যখন যাবে তখন বাইরে তো কারা থাকে বাইরে যারা ছেলে মেয়েরা ঘোরাঘুরে করতেছে এরা তো ভালো ফ্যামিলির ছেলে মেয়েরা না তো একটা কথা আছে না সৎসঙ্গে স্বর্গ বা অসৎসঙ্গে সর্বনাশ তো সে তো হবেই আমার বাচ্চারা আমি আমি বলবো না যে আমি একটা রিচ ইয়েতে বড় করেছি আমি আমিও একটা এরিয়াতে দেখছি আমি ক্যাম্পেনে থাকি আমার বাচ্চারা যখন বড় হতে থাকে তখন আমাদের বাসার পাশেই ছিল মাঝখানে ছিল একটা পার্ক খুব সুন্দর পার্ক তো আমার কথা ছিল আমি শুধু নিয়ে যাব আমি যতক্ষণ পার্কে বসা থাকবো ততক্ষণ তুমি খেলবা মানে আমি কারো আন্ডারে দেবো না তো আমার আন্ডারে আমার বাচ্চা এরিয়ার সবার বাচ্চা আসতো তুমি আছো তুমি আমাদের বাচ্চাগুলোকে দেখো তখন আমি দেখতাম যে অন্য এলাকা থেকে ছেলে মেয়েরা আসতেছে এখানে ফুটবল খেলতেছে কারো উপর কারো হয়তো রেসিজম আছে কেউ 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 গালি দিতেছে তখন আমি যদি একটু ইয়ে দেখতাম আমি ওদেরকে নিয়ে বাসায় চলে যেতাম মানে বাইরে একা কখনো দিতাম না মানে আর আর আরেকটা কথা হলো যে একজন মা বা একজন বাবা সব বাবা যখন কাজেও যায় তখন যেন বাবা ফোন করে মাকে বারবার জিজ্ঞেস করে যে ছেলে করে এসেছে কি না ছেলে যদি বলে আমার আফটার স্কুল ক্লাব ছিল আমার এক্সট্রা ক্লাস ছিল তারপরেও সে পাঁচটার মধ্যে কিন্তু ঘরে আসার কথা ছয়টা না পাঁচটা কিন্তু পাঁচটার সময় ব্যাক প্যাক নিয়ে সে সাড়ে পাঁচটায় যখন ছয়টায় দেখি আমি যদি বাইরে বার হই দেখি বাচ্চার কিন্তু স্কুলের কাপড় স্কুলের ইউনিফর্ম পরনে ছিল ব্যাক প্যাকও আছে সে বাইরে হাঁটতেছে তো এর মা বাবা কোথায় আচ্ছা অনেক সময় আছে বাচ্চারা কিন্তু বাসায় অনেক মিথ্যা কথা বলে বাবা মা কিন্তু তাদের নলেজের নাই যে স্কুল কখন শেষ হবে তারা বুঝ দিয়ে দিবে যে আমার আফটার স্কুল ক্লাব ছিল আমার আফটার স্কুল ক্লাবের পরে আমার একটা সেশনে থাকতে হয়েছে টিচারের সাথে ই করতে হয়েছে তো সেটা তো বাবা মার জানা নাই তারা তো খোঁজ খবর নিচ্ছে না বা তারা অনেক বাবা মার আছেন এই দেশে স্কুল এন্ড সিস্টেমও বুঝেন না তাদের এটা নলেজ নেওয়া দরকার তো এইটাই বলবো যে আপনারা যারা টিচার বা যারা ইয়ে আছেন আপনারা এই ধরনের কোনো কাজ করে থাকেন যে বেটার প্যারেন্টিং কোর্সেস বা উদিন দ্য স্কুল বা স্কুলের সিস্টেমগুলো কিভাবে কাজ করে যখন তারা প্রথম শুরু করে বাচ্চার স্কুল তখন কি আপনারা এরকম ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে থাকেন যে আমাদের টাইম এই টাইম এই টাইম পর্যন্ত পরে যদি এক্সট্রা আওয়াজ থাকে কতক্ষণ থাকবে কিভাবে থাকবে কি কারণে থাকবে এইগুলো কি এক্সপ্লেন করেন আপনারা অবশ্যই যখন প্রাইমারিতে যখন বাচ্চারা যায় তখন তো প্রাইমারির একটা প্রতিটি টার্মে একটা প্যারেন্টস প্যারেন্টস ইভিনিং হয় তো প্যারেন্টস ইভিনিংয়ে হ্যাভ টু এখানে কোনো ইয়ে নাই তিন দিন পর্যন্ত একদিন প্রথম দিন আসলে দ্বিতীয় দিন আসতেই হবে প্যারেন্টস মা বা বাবা একজন আসতেই হবে বা মা বাবা দুজন তারপরে এখানে ভালো করে বোঝানো হয় যে এই টার্মে ওরা কি করছে ওর লাকিং কি ওইটাতে মনোযোগ দেওয়ার জন্য হোমওয়ার্ক ঠিক মতো দিচ্ছে না তারপরে হয় কফি মর্নিং কফি মর্নিং হয় সপ্তাহে একদিন একজন মা যদি বাচ্চাকে দিতে যায় তখন কফি মর্নিংয়ে গিয়ে অন্য মায়েদের সাথে দেখা করলো বাবার সাথে দেখা করলো চা খাইলো একটু গল্প গুজব করলো আর স্কুলের নিয়মটা জানলো তারপরে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে টিচারের সাথে কমিউনিকেশান শুধু বাচ্চাকে গেইটে দিয়ে আসলেই হয় না মানে প্রতিদিন একবার করে হেলো বলা বা ওর আজকের দিন কেমন ছিল শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করলেই হয় টিচার বা টিচার অ্যাসিস্ট্যান্ট ওরা আছে ওরা হ্যাপিলিও রিপোর্ট করবে তো এগুলা যারা করে তার বাচ্চা কিন্তু অবশ্যই তারা মানে ট্রাঁকে থাকবে আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে ওই যে আর আরেকটা রিজন বলছিলাম একটা হচ্ছে হাউজিং প্রবলেম আর একটা হচ্ছে ফ্যামিলি প্রবলেম জয়েন্ট ফ্যামিলি ফ্যামিলিতে অনেক সমস্যা হয় বাচ্চাদের সমস্যা হয় বা একটা বাচ্চা যখন বড় হয় জয়েন্ট ফ্যামিলিতে তখন যদি এখানে দাদি থাকে ফুফু থাকে চাচা থাকে তার একটা রুম থাকে তার কোনো ইয়ে থাকে না প্রবেশি থাকে না তার মাকে দেখে যদি সারাক্ষণ তার মা রান্নাই করতেছে বা কাজই করতেছে তার মা একজন মানুষ না একটা মেশিনের মতো তখন এই বাচ্চা ডিস্ট্রাক্ট যখন বড় হতে থাকে তখন ডিস্ট্রাক্ট হয় তখন মানে তাকে এটা এফেক্ট করে 
তারপরে তিন নম্বর হচ্ছে যে হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফের মধ্যে যদি সমস্যা থাকে বাচ্চার উপরে এইটা অনেক বড় একটা সাবজেক্ট বাচ্চাদের উপরে প্রভাব পড়ে খুব বেশি প্রভাব পড়ে বাচ্চা বাচ্চারা মানে এই থেকেই বাচ্চারা শুরু করে যে মানে কথা শুনবে না লেখাপড়া করবে না কারণ মা বাবা বিজি তাদের ঝগড়া নিয়ে কিন্তু মাঝখানে বাচ্চাটা যে সাফার করছে এগুলো মা বাবার চোখেই পড়ে না এদের জন্য অনেক কিছু আছে এখানে এখানে যদিও আমরা বাচ্চা আমরা মা জন্ম যে দেই বাচ্চাদের কিন্তু এইখানে गवर्नमेंट এর অথরিটি আছে তাদের দায় দায়িত্ব তারা ওয়েলফেয়ার ওয়েলফেয়ার রাইট আছে एवरीथिंग আছে সোশ্যাল সার্ভিস আছে কিন্তু কয়জন যায় এগুলাতে কয়জন এগুলা শুনে কয়জন এগুলা লক্ষ্য করে অনেকে তো এগুলা জানেও না জানেও না মানেও না মানেও না যেতে চায়ও না আচ্ছা আপনি একটা কথা বলছিলেন মাঝখানে যে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলির সাথে থাকা এটা প্রবলেম ক্রিয়েট হয় কিন্তু যতটুকু আমি জানতাম যে বাংলাদেশে আমরা অনেকেই এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি দাদা ফুফু চাচা চাচা তো ভাই চাচি সবাই মিলে এখন ওই ফ্যামিলিতে আমরা থাক থাকছি বা থাকতাম তো এখানে সমস্যা হওয়ার কথা কেন এখানে সমস্যা হয় যেমন প্রথমেই হয় যেমন যদি মেয়েটা মানে একটা মেয়ে যখন বাংলাদেশ থেকে আসে তখন তার ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার থাকে তার ল্যাঙ্গুয়েজের প্রবলেম থাকে তখন বাসায় তারপরে হল সে দেশ থেকে আসতে থাকে ছোট করে দেখা হয় আমি অনেক ফ্যামিলি দেখেছি আমার চোখের সামনে আমাদের বাচ্চা বাচ্চারা আসে এরকম ফ্যামিলি থেকে আমরা দেখেছি যে তাকে ছোট করে দেখা হয় তাকে স্কুলে পাঠানো হয় না দাদি যাবে বা বাবা যাবে বা চাচা যাবে বা ফুফু যাবে মাকে ডাক্তারে পাঠানো হবে হাজবেন্ডের হাজবেন্ড নিয়ে যাবে না হাজবেন্ডের ফ্যামিলির কেউ নিয়ে যাবে হাজবেন্ড অ্যান্ড ওয়াইফ তারা স্পেন্ড করতে পারে না টাইম মেয়ের সামনে ইংলিশে কথা এরকম অনেক কিছু হয় যেমন তার তো ল্যাঙ্গুয়েজের সমস্যা তার সম্বন্ধে কথা বলা হচ্ছে ইংলিশে তারপরে হাসাহাসি করছে তাকে একটা সময় দেওয়া হয় না এ থেকে একটা ওই যে মাঝখানে একটা বাচ্চা বড় হচ্ছে এই বাচ্চাটা এফেক্টেড হচ্ছে এইটা কেউ খেয়াল করবে না তখনই বাচ্চাটা মানে বুঝতে শিখে তখন তার একটা হয়তো মায়ের প্রতি তার কখনো রাগও আসে যে তুমি আমাকে কিছুই করতে পারতেস না ইউনো ওয়াথেড তারপরে তার আসবে কখনো অপোজিট হয় ফ্যামিলিকে তাকে ঘৃণা চলে আসে তো এই জন্য যদি এরকম হয় যদি মাকে ডিসরেসপেক্ট করা শুরু করে যে মা কিছু বুঝে না সবাই যখন একটা মানুষকে অবহেলা করছে তখন তারা মনে করছে যে বাচ্চাটা তো বড় হইছে ওইভাবে দেখে তখন বাচ্চা মনে করছে আমার মা কিছু পারে না কিছু পারে না কথা বলার দরকার না কিছু বোঝে না তাহলে তার সাথে কথা বলার দরকার দরকার কি আমি অনেক ফ্যামিলিতে দেখেছি আমি এখনো মেলামেশা করি অনেক ফ্যামিলি আছে আমি দেখি যখন একটা বাচ্চা যখন একটা মাকে বলে তুমি মানে ইংলিশে বলবে যে ইউ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড তখন আমার খুব রাগ লাগে খুব কষ্ট লাগে যে হাউ ডে ইউ তুমি তুমি আমার বাচ্চা আমার আমি জন্ম দিয়েছি আর আমাকে বলবা যে তুমি বুঝবা না এভাবে না বলে এই যে শিক্ষাটা তখন যদি মা একটা ধরে মা উত্তর দেয় যে আমি বুঝব না আমাকে বুঝে বলো তুমি জানো আমি একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলি যে আমাকে যখন আমাকে বলা হয়েছে আমার কথা এই জন্য আমি বলতেছি আমার মনে হতো আমার যখন প্রথম বাচ্চা হয় আমি আমার বাচ্চার সাথে আমি বড় হয়েছি তারপরে সে যাই করতেছে যা করতেছে তাই আমি শিখছি আমার ভুল হলে সে আমাকে বলতো আমি কোনো শব্দ যদি স্পেলিং পারতাম না তো আমি তাকে বলতাম যখন প্রথম তাকে আমি শিখাইছি পরে সে আমাকে শিখাইছে তো এইটা যদি একজন মা করে তাহলে সবচেয়ে মানে সবচেয়ে কথা হলো বড় কথা হলো আমরা বন্ধুত্ব সম্পর্ক মানে আমার মেয়ের সাথে আমার সম্পর্ক বন্ধুত্ব এই জন্যই আমার কাছে নর্মাল হচ্ছে কারণ আমি লজ্জা পাচ্ছি না আমি আমার মেয়েকে বলছি আমাকে শিখাও মায়েদের যে কষ্ট গুলা নিয়ে তারপর বাচ্চারা বড় হলে কি কারণে তারা নেশাতে আক্রান্ত হতে পারে এইগুলা নিয়ে কথা বলছিলাম তো আপা ইফ ইউ কন্টিনিউ ফ্রম দ্য 
তো যেগুলা বলছিলাম যে কথাতে আমরা বিরতির আগে ছিলাম যে একজন বাচ্চার সাথে মায়ের বন্ধুত্ব বা মায়ের সম্পর্কটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মা বন্ধুত্ব বলতে একেবারে মায়ের একটা ভ্যারিয়ার আছে সবকিছুই খোলা খোলা তো যাবে না অবশ্যই কিন্তু মা ফ্রি থাকতে হবে তার কখনো কখনো আছে মা মা যখন বাচ্চাদের দোষ দেখে একটু আনদেখা করে সেটা আমাদের মায়েরাও করেছেন কিন্তু আমরা এখন আমাদের এখন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর চলতেছে আমরা অনেক এগিয়ে আমরা জানি আমরা আমাদের হাতে অনেক কিছু নাই তাদের হাতে ফোন আছে তাদের হাতে মোবাইল আছে কিন্তু আমরা আমরা যেন তাদেরকে এই শিক্ষাটা দেই যে আমাদের কালচার আমাদের ধর্ম আমরা কি শিখবো আমরা কি করব বা আমরা কি ফলো করব আর কি করব না তাদের মাথায় যেন বারবার এটা ঢুকিয়ে দেয় বা আমাদেরকেও সেভাবে সচেতন থাকতে হবে এখন আমি মা হয়ে যদি আমি রং কিছু করি তো বাচ্চা তো আর শিখবে না এখন যদি আমি ওই যে সংসারে যে ঝগড়ার কথা বলছিলাম সংসারে যদি সারাক্ষণ ঝগড়া থাকে তখন বাচ্চারা ডিস্ট্রাক্ট হয়ে তারা অন্য অন্য ইয়েতে যায় সেটা যেন ভালো করে খেয়াল রাখার দরকার একজন না একজনে মা বা বাবা দুজনের মধ্যে একজনে বুঝতে হবে যে আমাদের বাচ্চা আমি এই বাচ্চা দায়িত্ব আমার আমি তার ভবিষ্যতের চিন্তা করব এখন আমি এই ঝগড়া নিয়ে থাকলে চলবে না বা এইটার একটা সমাধান হতে হবে তাহলে আমি বাচ্চাকে আমি মানুষ করতে পারবো আর যে কথা বলছিলাম যে ওই যে নেশাগ্রস্ত আমার চুকে দেখা আমি দেখেছি সেই ফ্যামিলিতে ঝগড়া ঝাটি কতটুকু ছিল আমার জানা নাই কিন্তু একটা বাচ্চা এরকম এরকম মানে ইয়ে হয় আর কি শেষ পর্যন্ত তাকে গড় থেকে দিয়ে দেওয়া হয় রিহাবে তো আমি আমার প্রশ্ন আমি আমার নিজেকে করতাম মায়ের কষ্ট দেখে করতাম যে কেন এই বাচ্চাটা এরকম হইল ডেফিনেটলি দেয়ার ইজ সামথিং সে পায় নাই সে সে যেটা পাওয়ার ছিল সেই সময় সেটা পায় নাই তাই আজকে সে চুরি করতেছে মানে এমনও হয়েছে যে বাসায় চুরি করছে নিজের বাসা থেকে শুরু হয় তাদের চুরি কেন তো এই এই এইগুলা আমরা যদি দেখে না দেখার ইয়ে ভান করি বা লজ্জা পুলিশে বলবো না বা কোনো কিছুতে হেল্প চাইবো না তখন এইটাই আমাদের জন্য এইটাই আমি একটা কেস ডিল করেছিলাম অনেক আগে তো একটা ছেলে সে ওই নেশাতে আসক্ত তো বাসা থেকে টাকা চুরি করে মায়ের পকেট থেকে নিয়ে যায় ব্যাগ থেকে নিয়ে যায় তো মা এক পর্যায়ে গিয়ে মা ফ্যাট আপ হয়ে গেছেন তো মা গিয়ে উনি বাচ্চাকে শাসন করতে গেছেন কিন্তু বাচ্চা উল্টা মারে ধরে মারপিট পরে দেখা গেছে যে মা পুরো হসপিটালাইজড এমনভাবে মা দিয়েছে কারণ ছেলেটা তো হুশে নাই হুশ হয়ে মারছে মাকে মা হসপিটালে তারপরে মা কিন্তু বাচ্চাকে আবার নিয়ে উনি হসপিটাল থেকে বাসায় ফেরার পরে আবার বাচ্চাকে বাসায় নিছেন নিয়ে মনে করছেন যে বাচ্চা চেঞ্জ হয়ে যাবে সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করছেন কিন্তু বাচ্চা চেঞ্জ হয় নাই পরে আবার সেম সিচুয়েশন মা আবার হসপিটালাইজ তো এইটা কতবার মা একজন মা নিবে তো শেষে মেসে যে একটা সংগঠন যেটার সাথে আমি কাজ করতাম আমরা ইনভলভ হলাম হয়ে ওইটা একটু সর্ট আউট করার চেষ্টা করলাম তো এই যে বাচ্চাদেরকে বাচ্চাদেরকে যে আমরা চান্স দেই যে বাচ্চা চেঞ্জ হয়ে যাবে কিছু কিছু জিনিস কিন্তু আছে চেঞ্জ হওয়ার মতো না এটা হেল্প যেটা আপনি বলছেন আপা আমরা মানে আমরা না আমি আমি একজন মা হিসেবে বলছি না একজন মানুষ হিসেবে বলি আমরা প্রথমে কি হয় আমরা সব কিছু কিন্তু আমরা পরিবার থেকে শুরু হয় যখন একটা বাচ্চা আমরা দেখব যে সে বাসায় চুরি করেছে সে কিন্তু বাইরে চুরি করবে কারণ সে বাসায় চুরি করছে এটাকে এটাকে কেউ কমপ্লেন করে নাই কেউ তাকে বকা দেয় নাই কেউ তাকে শাস্তি দেয় নাই তো আমরা যখন স্কুলে একটা ভুল করি আমাদেরকে মনে আছে মানে আমি জানি না আমি বাংলাদেশে লেখা বেঞ্চের উপরে দাঁড়ায় ঘরে রাখছেন লজ্জায় মানে মনে যদি সবাই লেখাপড়া করতেছে আমাকে লিন ডাউন করে আমাকে মানে বাইরে দেওয়া হচ্ছে তো এগুলো কেন শেখানো হয়েছে এর থেকে তো আমরা শিখছি অবশ্যই কিন্তু এখন নাই এগুলা এখন নাই এখন বাচ্চারা বাচ্চাদেরকে বাসায় যদি কেউ বাংলাদেশের কথা বলছি বাসায় যদি টিউটার রাখে তাহলে বলে দেবে আগে যেন ওকে শাসন করা না হয় তারপরে বাসায় যে সে কি করলো না করলো সেটা অবশ্যই মানে খেয়াল করেন না ওই যে বললাম যে চুরি করে প্রথমে চুরি করেছে যেদিন প্রথম চুরি করে বাচ্চাটা তুমি যখন জানলা যে তোমার বাচ্চা চুরি করেছে বাইরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তুমি এটা যদি ধরতে পারতা বা তাকে শাস্তি দিতা বা তাকে 
কারো হেল্প নিতা তাহলে এতটা হয়তো বাচ্চাটা পারত না তো এই জন্য বলছি যে আল্লাহ কোনো মাকে যেন বাচ্চা দিয়ে কষ্ট না দেয় বাচ্চার কষ্ট মার মানে এর চেয়ে কষ্ট আর এর চেয়ে মানে দুজক দুনিয়াতে যদি কোনো বাচ্চা আর কি অন্য পথে চলে যায় নষ্ট হয়ে যায় এই মার যে কি কষ্ট এই কষ্টটা মানে আমি আমার চুকে দেখা কষ্টগুলো আমি দেখেছি দেখে বলি যে এই আমরা বাচ্চাকে বলি যে একটা বাচ্চা আল্লাহ একটা বাচ্চা দাও বাচ্চাকে ভালো রাখার জন্য কত চেষ্টা করে কিন্তু যখন যখন বাচ্চাটা অসত পথে চলে যায় তখন কি করার মানে হেল্পলেস আর তারপরে হচ্ছে এই সমাজে মুখ দেখানো সমাজে চলাফেরা কতটুকু কতটুকু অসহনীয় হয়ে পড়ে সেটা বলার মতো না এই জন্য আমি বলি যে আমি বলবো না আমি 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 গ্রেট মাদা বাট আমি চেষ্টা করেছি আমার বাচ্চাদেরকে আল্লাহ রহমতে পাঁচটা বাচ্চা আমার ভালো ভাবে আমি বড় করেছি তাদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করেছি ভালো চাকরি করছে আর সবচেয়ে বড় কথা হলো যে বড়দের সম্মান করা ছোটদের মানে সম্মানটা তারা শিখেছে সেটা আমার কাছ থেকে শিখেছে আমরা আমরা অনেক সময় দেখেছি যেমন এই দেশে বেশিরভাগ আমাদের মানে আমরা কারো বাসায় বেড়াতে গেলে তাদের বাচ্চাগুলোকে আমরা দেখি না রুমে বসে থাকে আত্মীয় স্বজন আসলে ওরা বের হয় না ওদেরকে ওরা শুধু মনে করে যে তাদের ও না তারা লেখাপড়া করছে বা না সেটা না করে বাচ্চাদেরকে যেন ডেকে এনে ওদের সাথে পরিচিত করা হয় যে যাদেরকে তারা পছন্দ করবে সবাইকে ঘরে এনে ঝামেলা করারও দরকার নাই বাচ্চাদের বাচ্চা বাচ্চারা যাদের কমফর্টেবল থাকে সেটাও দেখা দরকার আছে তারপর একটা পরিবেশ বানানোর দরকার যেখানে বাচ্চারা কমফোর্টেবল ফিল করবে বাচ্চাদেরকে তাদের সময় তাদের মতো হয়ে তাদেরকে বোঝার দরকার অবশ্যই আর না বুঝলে তো আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত আমরাই হব আমরা যদি ভালো শিক্ষা দেয় ওরা ওই শিক্ষাটা নিয়ে মেয়ে হলে পরে গড়ে যাবে ছেলে হলে তার বাচ্চাকে এই শিক্ষাটা দেবে হ্যাঁ আমরা যে জিনিসগুলো আমাদের বাবা মার কাছ থেকে শিখেছি সব কিন্তু যে ভালো শিক্ষা তা কিন্তু না আর সব হয়তো তখনকার দিনে আমাদের শিক্ষা ঠিক ছিল হ্যাঁ 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 কিন্তু এই যে যেটা আমরা মিলালে চলবে না বাচ্চাদের সাথে আমাদেরও তাল মিলিয়ে চলতে হবে কিন্তু তাল মিলিয়ে চলা মানে এই না যে তারা যা চাইবে তাই করতে হবে কিন্তু ছোটবেলা থেকে আমরা যেন তাদেরকে এই কথাগুলো বুঝাই দেই কাজের মাধ্যমে তাদেরকে নিয়ে বসে গল্প করে তাদেরকে সময় দিয়ে আমাদের যে কালচার আমাদের যে রিলিজিয়ন এগুলো যেন তাদের ভিতরে ইনভাইটেড করে দিতে পারি আমরা আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমি বলবো যারা দেখছেন হয়তো বলবেন যে একটু বেশি বলছি আমার জন্য না আমি শুধু মা না আমি একজন নানি আমার মেয়ে মেয়ে মা হয়ে গেছে তো আমি দেখি আমি যেটা করেছি আমার মেয়ে কিছুটা আমার রোলটা ফলো করে আমার ভালো লাগে তখন হয়তো তার মা হিসাবে আমাকে তার ভালো লাগতো না বুঝতো যে আমার প্রতিদিনই বলে আর একদিন দেব তখন মনে আছে উলওয়ার্থ হ্যাঁ আমাদের তো এক দোকানই ছিল মানে কেমনে উলওয়ার্থ উলওয়ার্থ মানে সব কিছু পাওয়া যায় তো স্কুলের পরে কোনো ভালো কিছু করলেই বলতাম আমাকে এটা কিনে দেব আমি দেব তো তখন বলল একদিন যে আজকে কিনে দেবা না অন্য দিন দেব প্রতিদিনই বলি অন্য দিন দেব কিন্তু এমন না যে আমার কাছে পয়সা নাই আমার কথা হলতো যে এটাই যে যখন চাইবে তখন দেব না কেন আমি প্রতিদিন দেব তো পরের দিন আমি বলতাম আই ডোন্ট হ্যাভ এনি চেঞ্জ তোমার সে কুচ্ছে কুচ্ছে আর বলতেছে না আমার কাছে পয়সা নাই আজকে কালকে খাইছো তো কিন্তু আমার কাছে আছে আমি দিতাম না আমি দিতাম না কারণ আমি চাই না যে সে আজকে মানে কালকে পরশু মানে হয়েই তো স্পয়েলড হবে আমার একটা রোল এটা থাকতেই হবে আরেকজন খাচ্ছে খাক তুমি খেতে পারবা না 
আমি সব সময় এরকম মানে ট্রিট হিসাবে ম্যাকডোনাল্ড এর দাম এখন এখন হইছে কি প্রতিদিন মানুষ মানে চিপ যে খাবারগুলো মানে কিনে আনবে আমি না এগুলো আমি বাসায় বানাবো মানে আমি বাসায় যা করব সব এইটাই খেতে হবে তো এরকম আর কি মানে এগুলো করেছি এখন আমার মেয়ে শিখেছে এইজন্য সে তার বাচ্চাকে এরকম করতেছে যে কোথায় কোথায় খেলনা দেওয়া কোথায় কোথায় মোবাইল দিয়ে দিলাম আইপ্যাড দিয়ে দিলাম সে বসে থাকলো তার যা ইচ্ছা করলো আর আমি মনে করলাম বাঁচলাম আমাকে জ্বালাচ্ছে না ঠিক আছে ঠিক আছে না না সেটা মনে হবে না আমাদের আমি পড়েছি এটা কিন্তু অনেক মায়েরা বা বাবারা করে কি বাচ্চাদেরকে খাবার খাওয়াতে গেলে মোবাইল ফোন দিয়ে দেয় হ্যাঁ বা কার্টুন ছেড়ে দেয় হ্যাঁ বাচ্চা এই কার্টুন ছাড়া খায় না আমিও করেছি আমার ছোট মেয়ের সময় কিছুটা সময় যে সে খুবই বিরক্ত করত কার্টুন থাকলে তখন হাক মানে কার্টুন এসে খেয়ে নিত কিন্তু পরক্ষণ আমি জানতে পারলাম যে আসলে এই জিনিসটা ঠিক না কারণ খাবারের সময় খাবারটা রেঞ্জে করত কি জিনিসটা খাচ্ছে সেইটা দেখবে সে কিন্তু জানে না সে শুধু হাকুর চার আমি শুধু ডাল খাচ্ছি খাচ্ছি चेस्टा চেষ্টা করি যে সেই ভুলটা যেন আর না করে কেউ আছে না যে আপনাকে দেখলে বলবে ও আপনার মেয়েকে দেখলাম এখানে দেখছি তো এই কথা কেন বলবা মানে এই কথা বলার আগে তুমি খবর নিবা যে আপনার আমার মেয়েকে যদি আটটার সময় দেখছো আসার সময় হয়তো আমার মেয়ে জিমে গেছে হয়তো আমার মেয়ের কাজের দেরি দেরি হয়েছে হয়তো তার কোনো কাজে বের হয়েছে এটা তোমার বিষয় না তো তখন মা কি করবে বাচ্চাকে ব্লেম করবে তখন বাচ্চাটা বাসায় আসলো কষ্ট করে আসছে হয়তো কাজ থেকে আসছে বাইকে হ্যাঁ তুই কোথায় ছিলে তোকে অমুকে দেখেছে কেন আর দেখলে সমস্যা কত না মানে আমাদের সমাজটা এরকম যেমন নিজেরটা নিজে খেয়াল করে না পরেরটা খুঁজতে থাকে পরের দোষটা খুঁজতে থাকে এইগুলা থেকে আমাদের বের হতে হবে আমাদের এই অন্ধত্ব থেকে বের হয়ে আমরা যেন একটা সুন্দর সুস্থ পরিবেশ আমরা আমাদের বাচ্চাদের দিতে পারি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের দিতে পারি আমরা যেন আমরা মারা যেন একটা এক্সাম্পল হই যেন আমরা তখন চিন্তা করবো যদি আমি ভালো কোন কাজ করে থাকি বা ভালোভাবে আমার সেলফ কে উপস্থাপনা করতে পারি তাহলে মনে করো যে এর মা বোধ ভালো একজন মহিলা ছিল বা আমি যদি খারাপ ভাবে নিজেকে উপস্থাপনা করি তখন পুরো ফ্যামিলির টাই নানবো যে এর পুরো গোষ্ঠীও তো খারাপ তো এইটাই যে আসলে আমরা কিভাবে আমাদের সেলফকে প্রেজেন্টেশন করি কথা বলার সময় বা আটিকেট যেটা বলে এইটা যদি আমরা প্রেজেন্ট করতে পারি ভালো করে তাহলে কিন্তু মানুষ জানবে যে এটা ভালো একটা ফ্যামিলি ভালো একটা লোক ঘরের সন্তান সে আসছে তো এই ধরনের অনেকেই কিন্তু আবার কিছু কিছু মানুষ আছে খুবই ভালো ফ্যামিলি থেকে আসছে কিন্তু তাদের ওই যে রাগ কন্ট্রোল করতে পারে না কিন্তু এইটারও কিন্তু কারণ আছে ছোটবেলার যদি কোনো কিছু নিয়ে তারা ট্রমাটাইজ হয়ে থাকে বা সেই সুযোগটা থাকে না বা তার ফ্রিডম থাকে না তার অনেক কিছু ইচ্ছার বাইরে ছিল তখন এই রাগটা কিন্তু তারা বাচ্চা বা সংসারের বা অন্য কারো উপর এইটা ইয়ে করে সেটা একেবারে পরীক্ষিত আমি দেখেছি তো আমি আমি অনেক দেখেছি আপা আপনি জানেন কি না যে আপনি দেখেন খেয়াল করে যেমন কেউ আসছে যেমন আমার বাচ্চারা আমি কোনো সময় আমি ওদেরকে আমার মানে আমার ডিসিশনটা ওদের মাথায় দেয়নি মানে ওদেরকে যে আমার এইটাই ডিসিশন তুমি এই সাবজেক্ট করতে হবে এইটাই করতে না আমি সেরকম করিনি তখন আমি অনেক বাচ্চাদের দেখেছি যে মা বাবা নিয়ে দিয়ে নামিয়ে দিয়ে আসে আবার গিয়ে আনে সেকেন্ডারি স্কুল থেকে এই করে সেই করে সেই বাচ্চাগুলা যখন বয়স হয় তখন তারা যা করতে পারেনি ওই বয়সে ঠিক সময় আমরা তাদের করে থাকি তাহলে তারা রং টাইমে রং কিছু করবে না সেটাই সেটাই মানে এটা খেয়াল রাখার দরকার আমরা 
আমরা যতটুকু পারি আমরা চেষ্টা করব আমাদের বাচ্চাদের বা আমাদের আমরা ফলো করব না আমাদের মা রা আমাদেরকে করে নাই তো আমি আমার বাচ্চাকে কেন করব না সময়ে অনেক কিছু পরিবর্তন করেছে আমার মা আমার মা ড্রাইভিং করে নাই चलोम प्रथम रोजा कारण प्रथम रोजा इफतार बहरे करते তো যেহেতু বাইরে করতে গেছি তখন দেখ দেখছি যে আমাদের কমিউনিটি স্পেশালি এল্ডার জেনারেশন অনেক চেঞ্জ আসছে তাদেরকে তারা কিন্তু বাইরে গিয়ে রেস্টুরেন্টে বসে খাচ্ছে আগে কিন্তু এগুলো দেখা যেত না এগুলো ছিলই না বাইরে খাওয়া মানেই একটা বিলাসিতা সাথে আবার যে জিনিসটা হতো যে হ্যাঁ তুমি বাইরে খাচ্ছ কেন বা তারাও কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন না বাইরে গিয়ে বসে খাওয়া বাই করা গেলে লুকা এক কোন এক কর্নারে বসে খেতেন বাই করতেন বা খাবারটা টেক ওয়ে নিয়ে এসে कारण <laughs> তো ফ্যামিলি নিয়ে সবাই মা নানি সবাইকে নিয়ে বাইরে যাচ্ছে রিসর্টে যাচ্ছে তারপরে খাচ্ছে বেরাচ্ছে বোটিং করছে তো ভালো লাগছে দেখে ভালো লাগছে কিন্তু এইগুলো আগে ছিল না এখন অনেক অনেক পরিবর্তন আসছে বাইরে খাওয়া মানেই না যে বাইরেই আমরা ভালো কোনো রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসে খাব না আমরা ছোটখাটো কিছু চা খাইলাম বাট তারপরে ওই যে একটা এই যে प्लान स्पेशल मुमेंट सीरियस आलोचना करते समय मन रखे तो बोझार दरकार जाना दरकार दोष क्यों <laughs> बाबार तो जो कौन बसाय बाच्चा जो डिजेबिलिटी था तक अने के बोले बाच्चा असुस्थ बा मान एक फैमिली टा के एक डाउन कर देखा जान है ना से जाना शिखी अनेक कि शेखार आज जेगो जानी इनफरमेशन कलेेक्ट करते तो समस्या नहीं लट अफ इनफरमेशन आ 
ডাক্তারের কাছে যেতে পারি বা অটিস্টিক যার আপনি অটিস্টিকের কথা বলছেন আমি আমি আমার ছেলে অটিস্টিক তো আমার প্রথম যখন তাকে পিডিয়াট্রিক তাকে চেক করা হয় মানে তখনও সে ডায়াগনোজ হয় নাই তখনও আশা আছে সে কথা বলবে সি হি ইজ এ নন ভার্বল লাইক নন ভার্বল না সে কথা বলতে পারে সেন্টেন্স পুরো করতে পারে না তো তার লার্নিং ডিসেবিলিটি তো আমি তো প্রথমে শিখছি এগুলা কারণ আমি স্কুলে কাজ করি আমি এগুলো দেখে দেখে জানছি তো আমি তখন আমি কি বলছি আমাকে যখন ইন্টারভিউ করছে পুরো তিন ঘন্টার ইয়ে ছিল অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল তো এক ঘন্টা আমার সাথে ছিল তো তখন আমি শেষ কথা আমি ডাক্তারকে বলছিলাম আমার ডাক্তারের নাম পর্যন্ত মনে আছে রয়্যাল ফ্রি হসপিটালের তখন আমি বলছিলাম দেয়ার ইজ সামথিং আই ডিডেন্ট ডিউ প্রপারলি দেয়ার ইজ মাই ফল্ট ইজ মাই ফল্ট আমাকে কাম ডাউন করে আমি কান্না করতেছি আমাকে কাম ডাউন করে বলল কয়েকটা এক্সাম্পল দিল দিয়ে আমাকে একটা লিঙ্ক দিল দিয়ে বললো এগুলো দেখো এই যে বড় বড় মানে সায়েন্টিস্টের মধ্যে আছে ডক্টরের ফ্যামিলিতে আছে সেলিব্রিটিদের মধ্যে আছে এগুলা কি এদের মায়ের জন্য হয়েছে তোমার কি দোষ কেন তুমি তোমাকে দোষ চ তো আমি মানে মারা এরকম হয় আমরা নিজেই আমরা দুর্বল হয়ে যাই যদি আমাদের বাচ্চাদের কোনো কিছু হয় অসুখ থেকে শুরু করে মনে করি যে আমি মনে হয় কিছু ভুল করেছি সেজন্যই আমার এরকম হয় সে বলল যে তুমি মাথা থেকে এই কথাটা সরিয়ে নাও এটা তোমার দোষ না অ্যান্ড হি ইজ ব্লেসিং ডোন্ট ওয়ারি ডোন্ট থেক এ বার্ডেন লাইক এটা তোমার বাচ্চা আমি এটা আমি জানি এটা আমার বাচ্চা কিন্তু আমার মানে বাচ্চাটাকে দেখলে যে একটা মানে মনের মধ্যে হঠাৎ চলে আসে যে তার বয়সী বাচ্চারা যখন বাইরে খেলতেছে তখন সে মিশতে পারতেছে না সবার সাথে কারণ তার ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার তখন কষ্ট হতো সেই কষ্টটা কাউকে বোঝাতো কিন্তু ওই মাকে আমি বলবো সব মাকে যে এই মাকে যেন সবাই কোনো সময় মাকে ব্লেম না করে মাকে যেন আরো সাহস দেয় অবশ্যই সাপোর্ট দেয় সাপোর্ট দেয় যে এইটা এইটা তোমার জন্য না বা এনকারেজ করে এনকারেজ করে অনেক সময় এগুলো আমাদের এই যে আমাদের সমাজে যে স্টিগমা গুলো মায়েরা সাপোর্ট করা আসলে যে কোনো মা একটা নতুন মা যখন হয় তখনও কিন্তু তাদেরকে বিভিন্ন প্রচুর সাপোর্ট লাগে কারণ সেই মা একটা বাচ্চা জন্ম দিছে তার বডি স্ট্রেংথ ঠিক না এভরি ইন্ডিভিজুয়াল ইজ ডিফারেন্ট এক একজনের প্রবলেম এক এক রকম এইটা আসে কিন্তু এই যে মাদেরকে আমরা সাপোর্ট না করা বা জেনে শুনে যে তাদেরকে আমরা আরো কষ্ট দেওয়া যে আমি সাফার করছি তাহলে শিশুর সাফার ইসও সে ভালো থাকবে কেন এইগুলো কিন্তু অনেক শাশুড়িরা করে থাকেন ননাসরা করে থাকেন ননদরা করে থাকেন আবার বউরাও করে থাকেন হ্যাঁ করে এই যে একটা ফ্যামিলির মধ্যে সিচুয়েশন এটা কিন্তু আমরা একজন বিং এ ওম্যান আমরা একজন একজনকে সাহায্য করা দরকার অবশ্যই আপা আমরা চলে যাব চলে যাওয়ার আগে আপনি যদি আমাদের শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন থ্যাংক ইউ হাফসাফা প্রথমেই থ্যাংক ইউ ইকরা বাংলা ইকরা টিভির ক্যামেরা পিছনে যারা আছেন আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে ইনভাইট করার জন্য ধন্যবাদ আমি সময় করে যে আসতে পেরেছি আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি আমার ভালো লাগছে আমি শ্রোতাদেরকে বলবো আজকে যে অনুষ্ঠান সেটা হচ্ছে মা আমার মা মানে মা আমাদের মা মায়ের মা আমি মা আমার বাচ্চা মা হবে একজন মা হিসাবে আমরা একটা সমাজে আমরা আমাদের অবদান কি আমরা কি করতে পারি কি দিতে পারি একটা কথা আছে না আমি আমাকে একজন মা দাও আমি আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও আমি একটা কি বলে একটা সমাজ সমাজ দেব আমি একটা সমাজ দেব তো আমি সবার কাছে অনুরোধ করব আমরা মায়েরা কোমল মায়েরা নরম থাকে মায়েরা মমতা ময়ী মানে ম দিয়ে যত শব্দ আছে সব কিছু মায়ের মধ্যেই পড়ে কিন্তু আমরা মায়েরা চেষ্টা করব আমরা যেন আমাদেরকে প্রাধান্য দেয় আমরা যেন শুধু মা হয়ে থাকতে চাই না 
আমরা মা নানি অমুকের এই অমুকের সেই না হয়ে আমাদের একটা আইডেন্টিটি আমরা ধন্যবাদ আপা আজকে আসার জন্য শতন্ত্রতা আজকে এটুকুই ছিল আগামীতে দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম